No paran de salir más trapitos sucios de la fiscal y su cúpula de poder. El más reciente se remonta varios años antes de que Patricia Benavides se haga con el poder en el Ministerio Público e involucra a su hermana con la mayor mafia enquistada en el sistema de justicia. Sucede que la hermanísima Ruth Benavides tiene audios con el cabecilla cuello blanco Walter Ríos. La magistrada pidió al expresidente de la Corte Superior del Callao que remueva a una jueza de la sala que integraba porque era muy lenta y no la iba a dejar avanzar a la velocidad que deseaba. La cercanía con Río se intuye del saludo coloquial con el que abre la conversación. Hermanito lindo. ¿Aló? Hola, ¿Hola ¿no? ¿Hola, ¿Qué Ah, sí. Muerde el cebo. Hermano lindo, me dice que todavía no he llegado al despacho, pero quería, como me estoy yendo un rato a la cuarta, quería pedirte un gran servicio. Dime, dime, dime. Me dice que has puesto para acá, para la segunda, a Rocío Vázquez. Hermano mira. lindo, mira, yo nunca pido nada, te ruego enormemente, cámbiame por quien quieras, pero no me pongas a ella. Es muy terrible, muy lenta. No, 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 esto no es cierto. Es mentira, es mentira, mentira global, es una mentira, no es cierto. Qué bonita familia. Los congresistas recibirán un bono navideño en modalidad de tarjetas electrónicas de consumo por el monto de 1.700 soles. Llama la atención que los parlamentarios reciban tantos beneficios económicos a pesar de su baja aceptación y de la recesión que atraviesa el país. Por esa razón, las críticas no han faltado. Congresistas como Flavio Cruz y Waldemar Cerrón mencionaron que la entrega de este incentivo monetario es legal, aunque se vieron obligados a reconocer que no es una bonificación tan justa. Pero quien defendió con uñas y dientes la bonificación fue la fujimorista Tania Ramírez. Los reciben una doble remuneración respecto o de acuerdo a su sueldo. Que yo gane 10 mil, que el otro gane 50 mil, que el otro gane 5 mil, mil. Es de acuerdo a la, a la responsabilidad, de acuerdo al tipo de trabajo que tenga y de acuerdo a la, a la entidad a la que trabaje. O sea, yo no entiendo por qué tanto se enroncha. ¿Ustedes han sacado cuánto va a sacar ahorita un ministro? Para cara dura, Tania Ramírez. El Congreso no quiere terminar este año sin antes tumbarse como puedan a la Junta Nacional de Justicia. El Pleno del Congreso le dio luz verde al berrinche de la extrema derecha que sigue enronchada por la suspensión de su fiscal, Patricia Benavides. Jorge Montoya, uno de los autores de la moción, les dijo que son lo peor del sistema de justicia. El Congreso debe dejar pasar por alto esta conducta flagrante de violación de las leyes. No, vamos a esperar a que sigan violando otras normas. Son ellos quienes han validado y utilizado a una institución de quinta categoría como es servir para que interprete la Constitución. ¿Quién? Ustedes me hirieron y los respeto por eso. Pero como el hombre dijo, lo que no me mata... Solo me hace más fuerte. Identificado la feroz campaña mediática contra el Parlamento para proteger a estos magistrados quienes son operadores de determinados sectores políticos que manejan gran parte del sistema de justicia y el sistema electoral. Por esta razón vemos con estupor cómo escriben al partido político de un asesino de policías que se levantó contra el sistema democrático y que además ha confesado ser consumidor de drogas y marihuana. pusieron pidieron a sus colegas a quitarse las caretas y por lo menos confirmar que la búsqueda de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia es únicamente porque afecta a sus oscuros intereses. Eh, señores, admítanlo, ya es ex fiscal de la Nación, sostiene solo para amedrentarlos porque ya desmintió al presidente de la Corte Suprema y que nunca fue prisionado. Así que yo espero que todos votemos en contra y no nos hagan perder más el tiempo, señor presidente. Aquí hay que decirlo con claridad, señor presidente. Aquí es una respuesta para aquellos que no están de acuerdo de que haya una investigación a la, fiscal de, a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. 
El señor Villanueva ha aceptado su responsabilidad, no ha negado los cargos. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.